പൃഥ്വിരാജ് എന്നുള്ള അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം giving equal rights to the opposite sex in society nu parayunnadonnum it shouldn't even be discussed as a, as a special thing adakka nammal angana pratheechu parayanda kaaryam undo njan paranjathinte pinnile pinnilthe cheyadho vigaram nu parayunnathu stree viruddha cinemayil paramarshikkapadane paadilla nallalla stree viruddhamaya cinemagal cheyyam no problem pakshe the problem arises when stree viruddha ഞാൻ ആർക്കും എതിരെയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മലയാള സിനിമയുടെ മാറ്റമാണ് മിസ്റ്റർ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാർ ഓണമാണ് അലങ്കൃതയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സീസൺ ശരിക്കും ആഘോഷമല്ലേ സെപ്റ്റംബർ എൻ്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷം ഓഫ്കോഴ്സ് ഓണവും അതെ അതൊന്നും ഒരു giving equal rights to the opposite sex in society nu parayunnadonnum it shouldn't even be discussed as a, as a special thing adakka nammal angana pratheechu parayanda kaaryam undo what is this ridiculous alle njan choyikkan kaaranam ippo streegale abhamanikkunna tarathilulla oru kaaryam ini cinema il cheyilla annalla oru idu parnjirundayirunnu oru statement see basically adu endoru personal decision aanu manasilayalle adu njan parnjathinte pinnile pinnilthe cheyadho vigaram nu parayunnathu stree viruddha cinema il പരാമർശിക്കപ്പെടാനേ പാടില്ല എന്നുള്ളതല്ല സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ സിനിമകൾ ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് സിനിമ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തെറ്റുകളാണ് സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്രൊമൈസസ് നൽകുക ശരികളെക്കാൾ പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം അറൈസസ് വെൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ശരിയാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്ന സിനിമകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് ശരിയാണ് എന്ന് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഐ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് യുനോ ആസ് എ ക്രാഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് സോ മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് കാണിക്കാനുള്ളൊരു വിവേചന ബുദ്ധി നമ്മൾ കൈവരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ തീരുമാനം എല്ലാവരും കൈക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഞാൻ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മൈ വേ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് റൈറ്റ് വട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇസ് റോങ് മഴ പോൽ പുണർന്നു നിൻ ആദം ജോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവി ഇപ്പോൾ ഓരോ സിനിമയും ഓരോ മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പി തൊട്ട് നമുക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആദം ജോൻ്റെ ട്രെയിലർ വന്നപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ടീസർ വന്നപ്പോഴും ആ ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു അതും ഡെബ്യൂ ഡയറക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക അത് ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ടോ ഒന്നും അത് സംഭവിക്കില്ല ബേസിക്കലി ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് the written text adu endanu nallana ettom valiya karyam appo adu adam joane sambandhichidathalam adisthana paramayittu idu or family drama aanu extremely emotional aayittulla or family drama aanu pakshe nammal sthiram kandu parijayicha family drama ile interpersonal relationships ne kaal vyathyasam undu idile bandhangalukku adu cinema kaanumbo manasilavum idile bandhangal kedayil varuna cheriya jala dynamics adine nammal kandittunnallathine kaal korchu different aakum പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറിൻ്റെ സ്വഭാവം വരും അവിടെയും ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അധികമൊന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇതിന് റിട്ടേൺ ടെക്സ്റ്റിന് ഒരു ന്യൂനെസ് ഉണ്ട് ഫ്രം ദയർ ഓൺ യു വെൻ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസ്കസിങ് ഹൗ ഡു വി കൺസീവ് ദിസ് ഫിലിം ദി എൻഡവർ ഇസ് ടു മേക്ക് ഷോർ ദാറ്റ് ഒരു റെപ്പറ്റേറ്റീവ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദി എൻ്റെ ഫിലിം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻ എ പ്ലേസ് വെച്ച് ദർ ഇസ് നോട്ട് വെരി ഫെമിലിയർ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ലൈസൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ലൈസൻസ് ആണ് ഹൗ ഡു വി ഷൂട്ട് ദിസ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജ് ഏത് രീതിയിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യു ക
ഇത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന് പുതിയതും തോന്നുന്ന ഒരു വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യു യു ട്രൈ ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പുട്ട് അക്രോസ് വെൽ യു ഷൂട്ട് ദ ഫിലിം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പുതിയത് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുക ജിനു എന്നൊരു ഡയറക്ടർ ഒരു ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആഡ് ആഡുമായിട്ടാണ് ആദ്യം വന്നതെന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ആക്ച്വലി അത് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ തന്നെ എഡിൻബ്രയിൽ തന്നെ നടന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സിനിമയുടെ പിന്നിലെ പ്രധാന ഇൻസ്പിറേഷൻ പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ദൻ ഐ ലാഫ് ദൻ ഐ ലാഫ് ടു ടെൽ യു ഡൈവേൾജ് ദ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം അന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനൊരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണിക്കുകയും ഇതിലൊരു സിനിമയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനും സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ ഫ്രാങ്ക്ലി ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം ഹി മെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സിനിമ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് വാസ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഐ ഡൻ എക്സ്പെക്ട് ഇറ്റ് ടു കം അക്രോസ് ആസ് എ വെരി ഇമോഷണൽ ഫാമിലി ഡ്രാമ അത് ഐ ലൈക്ക് അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ റോബിൻ ഹുഡിന് ശേഷം പൃഥ്വിരാജ് ഭാവന നരയൻ ലന ഇത്രയും പേര് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുവാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ടും ഉണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ച്വലി ഇൻഫാക്ട് ഞാനും നരയനും ഞാനും ഭാവനയും ഞാനും ലനയും ഞാനും രാഹുൽ മാധവും റോബിനു ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും സിനിമകളിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമയിൽ വരുന്നത് അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രേറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും ദീർഘകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഒരു പത്തറുപത് ദിവസം ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റിയലി എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്ലാനർ അച്ചായനാണ് അതെ ഈ ആഡം ജോൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുണ്ടക്കയത്തിനപ്പുറം ഒരു ഒരു വലിയ പ്ലാന്റേഷൻ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു യങ്സ്റ്ററാണ് ഇയാൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു യങ് പ്രൊഫഷണലാണ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിൽ അച്ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചനാണ് അതല്ല ഒരു മോഡേൺ കഷിയാണ് പക്ഷേ ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ തന്നെ ഇയാൾ വ്യത്യസ്തനാണ് കാരണം ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഐ ടി കൊച്ചിയിൽ ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാളിപ്പോഴും ഇയാളുടെ അപ്പനപ്പന്മാരായിട്ട് കൈമാറി വന്ന് ഒരു വലിയ തോട്ടം നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു യങ് പ്രൊഫഷണലാണ് ആൻഡ് സിനിമയിൽ തന്നെ ആഡം പറയുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇതൊരു ഏഴ് വർഷക്കാലം മുമ്പാണ് ആഡത്തിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലോകം ഇവിടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഓവർ ഓൾ മോളിന് ഇടയ്ക്കല്ലേ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വാ ദൻ യു വിൽ നോ വാട്ട് ലൈഫ് ഇസ് നിങ്ങളപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഷിയാണ് ദാറ്റ്സ് ആഡം മലയാള സിനിമ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കിലാണ് ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവീസാണ് കൂടുതലും ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് ഞാൻ ആർക്കും എതിരെയൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിൽ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഐ എം കംഫർട്ടബിളി മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് ഇൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് യുനോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ട സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനോ ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ട കാലം തന്നെ മറന്നു അതിപ്പോൾ എൻ ഞാനായതുകൊണ്ട് യോ അയാളത് പറയട്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ ലോങ് വൈൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റോ ഒരു സീനോ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് സോ ഐ ഡോണ്ട് റിയലി ഈവൻ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദസ് എൻ എഫേർട്ട് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാളെ എന്നോട് തികച്ചും സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടൊരു ഫിലിം മേക്കർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ഓൾ മീൻസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ എൻ ടൈസസ് മീ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് പക്ഷേ അതാണ് ശരി ആ കഥാപാത്രമാണ് ശരി എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത